okay wengi wako hiv positive aya sababu hata mahali pale mahali penye mimi huenda kutibiwa kwa hiyo hospitali huwa tunapata mafundisho lakini unapata daktari anakuambia hata mimi usione nimenona hivi hata mimi hata mimi nakumbuka nikauliza mwingine kwa hivyo madaktari ambao wanafanya kazi katika hiyo hospitali wote wako hiv positive ama wengi wao wote okay. sababu ndio upatikane pale uko hiv positive ya yeah. kama uko negative huwezi patikana pale na kazi na kuna wababa pale kuna wamama juu nakumbuka mwingine akiwa anatufunza nikamuuliza uko serious unasema wewe uko hivyo ama ni kutupima akaniambia aje aje nitoe kitu kama hiyo nikuje niseme mbele yenu sinawaambia kitu yenye nimepitia so tuki advise kitu ya, kitu hapa tuna advise kitu tuko sure na tuko experience hivyo ndivyo ku hivyo ndivyo kuko yeah. Very good afternoon wherever you're watching us from. Welcome to Jalango TV where we bring you hot stories from all corners of life. My name is Eddie Max and besides me is Tambejina. Oh, naitwa Sofia Atingo. Mm. Yeah. Now guys, Sofia Atingo is going to talk about a uh, story. Ah. <laughs> 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 sex workers she's gonna talk about sex workers akuna story kabisa maybe you are there you don't know about sex workers she's there she has all the details about sex workers and please stay tuned as we as we let her introduce this topic karibu sofia asante sana ah mimi mimi niko mara mbili niko kama sex worker na mimi si sex worker. Yeah. Uh, kwa sababu mimi najificha chini ya sex worker sababu ya afya ya mwili wangu. Uh, sometimes tunaishi Nairobi tunajikuta katika hali ngumu, saa zingine hali ya mapato inakuwa ni ngumu. Jinsi unaweza unaweza kujinawirisha inakuwa ni ngumu. Labda una una mapato lakini yako chini sana na sometimes tunajipata katika hali zetu ambazo zimedhoofika tunajikuta kwamba hatuna fedha ambazo tunaweza tunaweza tumia kwa ajili ya kunawirisha afya za mwili zetu so siku moja nikakutana na rafiki yangu na nilikuwa mdhaifu sana kiafya labda Sofia kabla uendelee ningependa ueleze mtazamaji kuna mtu ambaye aelewi sex worker ni nani ama kazi, anafanya kazi gani Okay. Uh, sex worker ni kuwa kahaba. Mm -hmm. Wale wasichana ambao mnaona kwa, kwa street wanajiuza. Mm -hmm. Ya. Yeah. Kwa hivyo endelea sasa siku moja. Okay, siku moja nilijikuta na nilikutana na rafiki yangu na nilikuwa katika hali ya udhaifu wa kiafya mm -hmm. na si kwa na pesa. So nilikuwa nataka anikopeshe pesa niende hospitali. Lakini akaniambia we hujagundua siri kamuuliza siri akasema ya kamwambia nipe siri akaniambia kuna hospitali mahali huwa tumejificha mahali pale Tuna, tunaenda mahali pale tunatibiwa tu bila pesa oh nikatega sikio sana nikamuuliza kivipi akaniambia kuna hospitali ambayo inasaidia sex worker na hospitali ambayo inasaidia sex worker iko pale iko mahali bora ukubali ni kupeleke bora tu ukubali kwenda kuwa HIV tested na ukishakubali kuwa HIV tested na uweko kwa system kwa computer so utakuwa unatibiwa tu nikaona ni vizuri na nikakubali so alinipeleka mahali pale akaniuliza tu akani, alikuwa amenielezea kuna maswali utaulizwa mahali pale na ukiulizwa swali kama hili utajibu hivi na hivi so nika understand so tulipofika mahali pale uzuri ni mnakuwa na daktari wawili so tulipofika mahali pale uh, nikaenda pale nikawaambia mimi ni mgeni nataka kujienroll so akaniambia sawa nikasema majina yangu kawaida nikafinya vidole nikaekwa kwa system 
nikapewa kadi. So vile nilipewa kadi na nika nikapelekwa VCT room kaenda nikapima nikawa HIV tested nikapatikana niko negative. So nilipopatikana niko negative nikaulizwa maswali wenda ikawa nimeshapata mwanaume akanidhulumu ama akanifanyia kitendo ambacho akistahili nikasema hapana. So nikapewa namba ya mkubwa wa pale wa, wa udumu wa pale yani wasimamizi wa pale in case nikipata mtu ambaye atanidhulumu kuna namba yenyeweza piga na napata usaidizi na kitu ya kwanza nikaambiwa uh, kuna preps kuna preps ambazo utakuwa unatumia za kujikinga labda unaweza pata ufika pale unajua wanaume wengine huwa hawapendi kuvaa socks Eh so mtu kama ule mwenye apendi kuvaa socks na ujui hali yake so unakuwa umemeza prep, preps ya kujikinga so akipatikana kuna virusi hizo ni zake zitakaa ndani mwake hazitakufikia wewe na huwa tunapewa vitu kama tatu tunapewa prep hiyo ni ya kuprotect tunapewa condom na tunapewa condomizer bado so condomizer ni gani condomizer ni condom za wanawake na condoms ni za wanaume za kawaida halafu na prep so uki, ukijua unaenda kazi situ, u, u, sexy workers tunaenda usiku na kuna wengine tunafanya hata mchana so prep preps tunameza tu kamoja kila siku lakini kale kamoja kama un, mtu anafaa kuwa na time yake ya kumeza kama ni asubuhi saa mbili, ni asubuhi saa mbili, tena mpaka kesho asubuhi saa mbili. Ya yeah. kama ni saa tisa ni hivyo. Na before uende ukijua unaenda ukitoka kwako unatoka kama umemeza. So ndio ukitembea inaendelea kupigana na mwili ukifika pale tayari hiyo ishafanya kazi iko sawa. So hautakuwa na wasiwasi. Ya. Yeah. So hiyo preps, ni preps ama ni prep, preps or preps. Yeah. Preps inamezwa na watu ambao wako positive ama wako negative. Ah uh, preps inamezwa na mtu ambao wako ako negative. Ya yeah, uwezi unajizuia. Unajizuia na preps iwezi saidia mtu ambao wako negative. Hapana. Okay. Ule ambao wako negative wako na zao zile wanapewa zile special sababu wako negative. Lakini ukiwa huko kama kama uko uko positive ya yeah. kama uko positive kuna zile special wanapewa na kama uko negative tunameza preps mm -hmm. ya yeah. so kwa hivyo hiyo hospitali inasaidia sex workers yani inakinga eh, magonjwa kusambaa ya yeah, hiyo hospitali inakinga uh, inakinga HIV sisambae mm -hmm. kwa sababu kama hauna HIV utapewa zile preps mm. na ukipatikana uko HIV unapewa kazi mahali pale ndio usiende huko nje uende kusambaza kwa sababu hauna chakula kwa sababu ya ki, kimapato so wanakupea pale kazi unaandikwa kazi unaanza kulipwa mshahara wako end month so wanajua uko sawa hakuna kitu ambacho kitakupeleka pale kwenda kusambaza. Ya. Yeah. Ni wanaume pia wanaendea ama ni wanawake tu? Okay, mali pale tuko mix hata kuna wanaume wako pale. Kuna wanaume pia wale ambao wanaendea zile zile preps. Ya. Okay. Yeah. Si wa mama tu ama wanawake tu. Okay. Ya. Yeah. Umesema haujawahi zitumia ama sivyo. Okay. Mimi pande yangu mimi ninaenda tu pale na zichukua ndio waone mimi ni, ni kampuni yao lakini mimi si sex worker so ni, ni lazima tu utachukua sababu kikosa kuzichukua inakuwa ni ni kama okay hawata kuhudumia sababu ni kama unawachezea akili lakini bado wanakuruhusu au kishazimeza muda hata tuseme labda unaweza kuwa ushapata bwana na bwana amekuweka maisha mazuri na una, u, u, umekubali kuacha ile kazi pia bado unaweza achana na prep si kitu utameza miaka zote unaweza achana na prep ama ukiona labda umechoka na hiyo kazi unataka kupumzika kidogo unaenda pale unawaambia then unapumzika kidogo lakini ukitaka kuacha prep 
tuseme unataka kuacha pale mahali penye umeachia lazima watakupea zingine umeze for, 20, for 28 days mm. so ukisha meza 28 days so unaacha yeah mm -hmm. unaacha unapumzika ukiona tena unataka kurudia bado unarudia yeah kwa hivyo hujawahi zitumia ah mimi hata sijawahi zitumia yeah hata saizi kwa nyumba niko na chupa tatu jana Okay, mimi pia nilikuwa nimeona sababu ninazichukua na situmi na chu, na kuja tu nazitupa ukweli. So nilikuwa na, na fili kama kuna kitu naweza kuwa nafanya makosa juu hii hii dawa labda ingesaidia mwenye anafanya. So jana nikienda huko nikawaambia nilikuwa naona kupumzika. Na usifikirie wanafanya tu hizo vitu ziko kwa kompyuta kuna vile wana Google wanaangalia. So nao pia wanafuata maelezo vile iko. So ndio nilipewa hata ndio nilijua kuna zile za kumeza 28 days sasa ukisha meza 28 days ndio una unaacha unaona so mimi nimepewa za kumeza 28 days ndio niache so ile siku nitajisikia naweza rudi nitarudi so uliwaambia umesimama kazi ama <laughs> okay. niliwaambia nimechoka tu ya yeah, nimechoka tu kumeza alafu nimechange kazi sababu sasa ukule hakuna pesa so sitegemei hiyo peke yake nategemea pia kufua hata nikipata hiyo hoteli lakini juu kule sasa hakuna kazi vizuri pesa hakuna nimeona nibadilishe na sasa juu ninabadilisha huku sitaenda huko hakuna haja nimeze so akaniambia nimefanya vizuri sana kwenda kuambia kuna wengine huwa wanaacha tu na wasemi so wakaniambia nimefanya vizuri sana lakini lazima nipewe za 28 days so nikimaliza hizo sitarudi kuchukua but nikijisikia nataka kurudi kwa hiyo kazi yangu nitarudi kuambia alafu tena watanipea the way nitaelekea yeah do they encourage people kufanya hiyo sex working ama okay <coughs> uh, for sometimes kuna ule mtu ambaye ile kitu tu ni adamu hata ukimwambia wacha hawezi wacha kuna ule mtu yani anaonanga hiyo ndio hizi kazi yenye anaweza fanya akapata vile atajinawirisha so ni lazima tu atafanya na kuna ule mtu ambaye kuna ule mtu ambaye anaenda pale juu ya msukumo amekosa adha wa kabisa ana vile atafanya so imebidi tu aende pale sababu ameona pale ni easy unaona so labda tuseme kama for example kama mimi kama mimi sasa vile nimepitia maisha magumu uh, ninaweza kuwa hiyo ndio nione niko interested kwenda kwa hiyo so itabidi niende pale naenda pale sababu kazi zingine zimekosekana zime so itabidi niende pale sasa so, unaona mtu kama mimi ukini encourage niache na uniambie nimekupatia ni hii njia ya kupata pesa mimi nitawacha lakini ule ambao kwa deeply ni kitu ya damu inakuwa ni ngumu hawezi acha sababu hawezi fanya kazi zingine yeah na watu wengi ambao wanafanya hiyo kazi wako negative ama HIV positive okay wengi wako HIV positive ya yeah, sababu hata mahali pale mali penye mimi uenda kutibiwa kwa hiyo hospitali huwa tunapata mafundisho lakini unapata daktari anakuambia hata mimi usione nimenona hivi hata mimi hata mimi nakumbuka nikauliza mwingine kwa hivyo madaktari ambao wanafanya kazi katika hiyo eh, hospitali wote wako HIV positive ama wengi wao wote okay. sababu ndio upatikane pale uko HIV positive okay. Ya, yeah. kama uko negative wezi patikana pale na kazi na kuna wababa pale kuna wamama ju nakumbuka mwingine akiwa natufunza nikamuuliza uko serious unasema wewe uko hivyo ama ni kutupima akaniambia aje aje nitoe kitu kama hiyo nikuje niseme ni mbele yenu sinawaambia kitu yenye nimepitia so tuki, tuki advice kitu ya, kitu hapa tuna advice kitu tuko sure na tuko experience hivyo ndivyo ku ifo ndivyo kuko ya yeah. labda kuna watu ambao umekuwa nao kwa ukaribu ambao umefanya hiyo kazi ya yeah. kuna wakati nimekuwa nikifanya kazi ya hoteli usiku na tumekuwa tukiuzia watu kama hao uh, wanapenda usiku wanapenda chai sababu ya baridi kahawa hivi so tukao tunawapikia kahawa chapati mayai 
so wengi walikuja wakakuwa rafiki zangu walikuwa na keti hapo juu tulikuwa tunauzia tu kwa street hatukuwa ndani ya hoteli so wengi tulikuwa tunakaa na wao hapo tunaongeleshana tunaadvisiana so hapo ndo nilikuja nikajua kuna ile ya damu ile iko deeply ambapo hata ukiwa umeolewa utajificha kwenda kufanya kwa hivyo kuna watu ambao wako kwenye ndoa wanafanya kitendo hicho ya kuna wale wako kwa ndoa na wanafanya uh, sababu ni kitu iko kwa damu so hata ukimwambia awache yani haridhiki na yule unaona juu ni kitu iko kwa damu so inabidi tu afanye nini aende ya yeah. watu wako mahali pale ni kama umri upi hivi ai watu ambao wako mahali pale si wadogo si wakubwa wako mchanganyiko ya yeah. Kuna mpaka wa mama wakubwa unaona hata huyu anaweza kuwa like 40 50 years kuna wale unaona hata ako 18 20 to 25 ya yeah. wenye wako ujauzito ah, okay kuna mmoja mmoja unaweza pata lakini si wengi wenye unaweza pata tu wako ujauzito kuna mmoja ushawaiona au ujauzito ya yeah. kuna mmoja ni shawaiona akiwa ujauzito in fact ilikuwa tu ni kubwa ikikaribia na sasa hivi alishajifungua na yeye ndio daktari wetu wa wa hospital wana mali pa kuchukua dawa kuna room ya kuchukua dawa ya yeye ndio ako mali pale alishajifungua sasa hivi ako sawa kwa okay, hivyo kule si lazima tukue umesomea udaktari ndio kwa daktari mali pale ni mafunzo tu utafundishwa ni mafunzo tu mm -hmm. ni mafundisho tu ile ambayo utafundishwa mm -hmm. alafu okay mostly huwa hawadungi shindano na hawapimi so unaelezea tu vyenye uko vile unasikia unapewa dawa lakini ikifika kuna ile ugonjwa yenye inafai pime unatumwa kama labda kama ni kuna ugonjwa unafaa ufanye scan kama ni kupima so unatumwa mahali unaenda unapima then unaleta zile result so unapopeana zile result wanatumwa kwa wakubwa wao so wanawatumia kwa computer so wanajua ile kitu wanafanya ndio wanakupatia dawa uh, kuna wakati japo kwa hiyo uanga inateki muda kuna wakati uh, da, gari zina e, gari inaletwa wanafanya organization gari inachuk, inakuja inachukua watu kisha chukua watu kuna mahali mnaenda mnapimwa una, una nini unapimwa mwili mzima kisha pimwa mwili mzima kipatikana kuna magonjwa hizi kubwa kubwa magonjwa ambayo zinataka pesa mingi like cervical cancer whatever whatever so unatibiwa for free hata shilingi uwezi toa so unatibiwa unapewa tu madawa eh unapewa madawa kama ni shindano unadungwa kila kitu unafanywa then una hata ukipatikana uko na upunguvu wa damu unapewa dawa, dawa unapewa muda fulani wa kwenda kumeza na unaambiwa ikifika siku fulani dawa zimeisha ukuje tukufanyie check up. Mm. Yeah. Hey, Sofia ningependa kujua ule ujauzito <laughs> alikuja kuolewa ama kuliendaje? Okay so hapo siezi elewa sababu si tunakutania hospitali. Tunamjua kama daktari. Lakini alikuwa mteja wako. Okay, wa hotel. Okay. Oh yule wa hoteli. Ah uh, yule wa hoteli ni mama ambaye alikuwa na Already alikuwa ameolewa. Already alikuwa ameolewa lakini alikuwa ameolewa kama second wife. So alikuwa na mimba kubwa sana. Lakini sasa yeye alisema kwamba ni lazima tu afanye sababu ni kitu iko kwa damu. So aezika wakati mwanaume hayuko ako kwa mke wa mkubwa, yeye lazima atafanya nini? Ataenda tu kutafuta kazi. Lakini si ati anafanya jua amekosa kitu. Kila kitu iko kwa nyumba. Lakini ni ile mvuruto sababu ni kitu ya da ya damu. Yeah. So hapo wakati niliacha hiyo kazi ya hoteli sijui vile kulienda. Ya. Yeah. Yeah. Ya juu alikuwa analeta mpaka nakumbuka alileta mpaka mtoto wa sister yake kumfunza kazi na akamfunza na akashika. gani? Alikuwa kama 15 years, 14 years hapo. Ya. Yeah. That's so bad. Eh? Hebu naweza waambiaje tu ambao wanafanya hiyo kazi? Okay, watu ambao wanafanya hiyo kazi, neza waambia tu hiyo kazi si mzuri sana sababu unakutana pale na watu tofauti na pia hiyo ni mwili. Kama kuna mtu ambaye anaweza badilika, abadilike tu sababu kazi ni nyingi, anaweza fanya kazi nyingine. Yeah. Yeah. Labda mtu akisahau kumeza hiyo dawa, nini na happen? 
Okay, ukisahau kumeza ile dawa si lab, labda utafika mahali pale upate kama hao wenye wapendi kuvaa condoms ukutane na mtu na ujui hali yake tayari atakugawia ile HIV yake ambayo uko nayo. Mm -hmm. yeah, na unaona itakuwa ni vizuri. Ingawaje saizi huwa wanasema HIV haiui lakini si vizuri ujipate kwa scandal kama hiyo. E, so neza wa device tu kama kuna mwenyaneza badilika labda lienda pale kwa sababu ya hali ngumu aneza tafuta hata kazi ama weke ka biashara at least katamuinua atapata kidogo lakini ajiepushe na hiyo kazi mimi nilienda tu kujificha pale kwa sababu ya kwa sababu ya matibabu sababu wengi tunaishi Nairobi na tuna hatuna kazi mzuri na unaweza jikuta umegonjeka so tunajificha tu pale kwa sababu kwa sababu ya kufanya nini kutibiwa vile vile usisahau ukiona ni kwa smart hivi pia niligundua siri a uh, mara mingi ukiona nimeshuka kichwa yangu iko smart hivyo pia kuna shule pale inajifundisha nao wanahitaji wateja wa kujifundishia kwa vichwa zao so ukienda pale pia utashukwa bure tu hakuna shilingi utalipa utakuwa tu smart sasa so, ukiangalia hiyo na hii ya daktari unaona iko the same yeah so naweza wa device tu wote si lazima ufanye ufanye sex worker ndio upate pesa pesa inaweza patikana kwa njia yote ile lakini najua ni kidogo japo kwa sex worker huwa anasema wako na pesa mingi kwa usiku mmoja mtu ashatengeneza telefu mbili elfu moja mia tatu, mia tano. na sisi unajua utashinda kwa mtu kutoka asubuhi unapata uko na mia tatu. lakini hiyo mia tatu huwa tu tunavumilia nayo eh tunajipanga nayo sabu ukishindwa kujipanga na mia tatu, hata ukiwa na mingi pia utajipanga nayo so mambo ni hivyo tu ni mtu tu kujipanga ya yeah. nao mapenzi wa mapenzi ya jinsia ya moja yeah. hawa wanajiita gays na lesbians pia wako mali pale wanakujea zile dawa ya yeah. ya yeah, lakini sasa si unajua huwezi jua yeye mwenyewe tu anajiju anajijua we mimi naweza kuona na kuona weni msichana lakini we mwenyewe unajijua we ni kijana unaona so watu kama wale pia wanajuana tu kivyao eh wanajuana tu kivyao so ile kitu inafanya wanajua wale watu ni kuona tu guy anaita guys mwenzake so ndio tunajua oh, unaona eh hiyo kitu iko lakini sasa sisi hatuwezi jua tu hivyo ya yeah nasema kuna hadi wanawake wa watu wako mali pale wanafanyao kazi. <laughs> yeah. Na si kwamba pia itasaidia mtu pale nyumbani, itaelimisha mtu. Yeah. Uh, kuna hata mke wa mtu mali pale anajiuza kwenye street na pia bado kuna kuna watu wenye si lazima wao wanafanya hiyo kazi. Kuna wengi kama mimi wenye tumeenda tu kujificha pale juu ya kutibiwa lakini hatu yuko sexy waka. Na kuna kuna mwingine ni nakwambia hata kuna rafiki yangu mwingine mwenye najua mahali kuna mahali mimi uenda kununua mboga kwa kibanda kwa rafiki yangu huyo rafiki yangu naye ako na rafiki yake pia anafanya hiyo kazi na ameolewa mpaka ako na watoto so wanawake huwa anafanya kazi za nje nje hizi lakini sasa yeye sijui vile amefanya bwanake sababu yeye utoka hata kama bwanake yuko ya anatoka tu ana, anaenda ya anaenda watoto wake wangali wadogo kama miaka tatu na miaka tano. Ya, na anafanya hiyo kazi. Ya. Bwana hashuku chochote. <laughs> okay, so vile wanaishi kwa manyumba tuwezi jua, lakini mara mingi unaona wanatokanisha na bwana ni kama bwana anamsindikisha, anamfikisha hapo na anaru, anarudi na ule anabaki akienda. So uki, ukikutana na huyu msichana kesho yake anakuambia huko na bwanangu akinisindikisha mimi nilikuwa naenda kazi. Ako too proud. Mm. Na yeye unajua yeye naye ukiangalia kwa simu yake amejaza wateja so, yeye ufanya hata mchana. Mm. So juu unaweza kuwa na wateja kuna ule mteja labda hajaenda job ako kwa nyumba ako idol mm. anakuita pale unafanya nini unaenda. Mm. Juu wanaume wengi wao kuja kununua hiyo ni kununua. So uwezi kuja pale kama uko chora chora una pesa mm. utaita nani? Alikwambia unalipisha pesa ngapi? So inategemea vile mnaelewana. Ni kama tu nguo kwa soko. Mm. Eh longi na bei yake, t-shirt na bei yake. Mm. Kama unaweza bargain unaweza bargain mali mtafikishana. Mm. Ya. Yeah. Kwa hivyo wako na wateja wale <laughs> wakuwaita tu kwenye <laughs>
ya kuna wateja wale ambao hata saa zingine unaweza kufikisha kiwango wateja kiwango fulani unajua huyu akiniita na nilipanga hivi ule akiniita na nilipanga hivyo sio lazima uende usiku unaweza kaa tu kwa nyumba na unafanya nini na unaenda lakini sasa usiku unaenda kutafuta marupurupu eh juu usiku unaenda tu kutafuta mchana usha tengeneza so usiku ukienda unaenda kutafuta extra juu pale unaenda kuongeza wateja wengine e, kuna wenye pia hawapendi kusimama kwa light ujue si unaona wale wasimami kwa giza wanasimama kwa light ndio wajuane wewe ukienda sisi tusha kujua mtu fulani ndio amekuchukua so ukienda missing tuta tauliza fulani kwa hivyo wanajuana wanajuana ya alafu pia wale wenye nilikuwa nakaa nao pale walikuwa wananiambia mtu akikuita kwa giza usiende lazima kuje pale kwa light na kuchukua dharani wengi wa, wengine wakiona ya lazima uonekane lazima uonekane ya na ukiona mtu mwenye anajificha kwa giza akikuita akiwa kwa giza ana kasoro aidha ako na ugonjwa ama aidha anataka kwenda kukudhulumu mtu Eh so wanajuananga na watu wako kama chama so wakati wamekaa mali pale uh, mtu akichukuliwa wanajua fulana ameenda na ameenda na mtu fulani so mara mingi wanapenda kumaki ule mtu sura so huyu akienda missing watajua ni ule na hata pia mwanaume akienda missing watajua last vile alikuwa hapa amechukua mtu fula, mtu fulani so wanakuwa na copy yeah kwa hivyo kuna wale ambao wanakuja tuna aim ya kuambukiza ule ugonjwa. Ya, yeah. wengi wanakuja na lengo tu la kuambukiza. So unaona akikwambia akikwambia ukimwambia like avae mpira hataki. Unaona? Na ndio sababu kule kwenye hospitali watu na advisiwa uh, wewe ukikuwa na kondomaiza, yule akikataa hii kondomaiza yako ita itakuprotect. Unaona? Na kama hauna kondomaiza umemeza preps itaku ita ku defend unaona yeah sababu wanaume wengi wanapenda huwa wanasema ah, nyama kwa nyama e, nyama kwa nyama ndio vizuri so yule wanyama kwa nyama yule wanyama kwa nyama unaona huyo ndio rahisi kukuambukiza yeah na pia huwa tunafundishwa huwa wanatuambia ah, prep haizuii mimba prep inazuia ugonjwa si ukweli so kama una, kama utaki kuzaa lazima pia utumie kondom ama kondomizer ndio sasa uzuie mimba huwa tu, tunaadvisewa ukienda mahali pale ujiachilie ujikute na mimba unaona hiyo ni shida umejiwekea shida juu nyingine pale unatafuta kazi hapa ushakuwa na mimba ukishakuwa na mimba ushaongeza majukumu so utakuwaje so huwa tunaadvisewa tujikinge mimba na tujikinge ugonjwa pia yeah. wenye wanapata mimba wana uwezo wa kuendeleza yale mahusiano na wale watu so inategemea inategemea uh, inategemea na roho ya mtu unaweza pata ule mwenye anakubali na anakubali kubeba anabali anakubali kuchukua majukumu na kuna ule naye kishakupea mimba pia anafanya nini anaenda so ashakuachia majukumu so hata akikuja tena haizi akakuona yeah. na wanaume wengi ambao wanafanya hiyo kazi wengi ni umri gani ama ni aina gani ambao wako na familia ama ni vijana wadogo okay wako mixed hata unaona tu mtu ni mtu mkubwa ni mtu mkubwa tu umri imesonga tu mtu ambaye anafaa kuwa amesimamisha boma lake unamkuta katika hiyo hali ya yeah. so haina umri e, na but tena ujue wengi wanakuja mali pale na sababu wengi ukisikiza wanaume pia unapata mtu anakuambia ninakuja hapa kwa sababu bibi yangu hanipei so inabidi nikuje nitafu nitafute unaona kuna mwingine ule ambaye atakwambia ninakuja mahali hapa kwa sababu siwezi kula sukuma kila siku na siwezi kula nyama kila siku lazima ni mix ya yeah. so kila mtu ako na sababu yake ambayo inampeleka mahali pale ya yeah. wow what a story <laughs> sofia ujumbe wako wa mwisho ni up. Uh, ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba ni kuencourage tu yule mama ambaye uh, yule mama ambaye hana uwezo kama mimi na hata yule mbaba ambaye hana uwezo kama mimi anaweza jificha chini ya sex waka na akapata kusaidika kama mimi so unaona kama mimi huwa nasaidika mahali pale hata watoto wangu wakati mtoto wangu alikuwa mgonjwa 
ninauliza mtoto sababu ni mkubwa anaweza kuelezea jinsi anasikia unamuuliza vinya anasikia so unachukua ile ugonjwa kuwa yako unaenda mahali pale unaelezea unapewa dawa na unaletea mtoto na tunafanya hivyo kwa sababu ya ma, mapato yetu yako chini. So awe ni mama, awe ni baba, yule ambaye anaweza kuwa kwa situation kama yangu, ataye pia anaweza enda mali pale na anapata usaidizi. Yeah. Yeah. Wow, Sophia, thank you so much for your time. Asante sana. Yeah. Now guys, thank you so much for tuning in to Jalango TV and don't forget Sophia is not a sex worker, but she has just gone through that process and uh, she she's just sharing her story to help somebody out there. Stay tuned to Jalango TV. My name is Edmax and my director behind the camera is Director Daya. Thank you.